Ngayon nasa ang magsisimula ang operasyon ng 50 megawatts solar power plant sa Palo, Leyte na inasa ang makakatulong na maibsan ang kakulangan sa kuryente sa Central at Eastern Visayas. Narito ang report ni Jeneline Gakit. Magiging operational na ngayong buwan ng 50 megawatts solar power plant na nakatayo sa 72 hektare ng lupain sa barangay Castilla, Palo, Leyte. Ang 50 megawatts na kuryente mula sa planta ay dadaan sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na siya namang magdidistribute sa electric cooperatives sa Visayas Grid ng Central at Eastern Visayas. Ayon sa isa sa mga investor na si Frank Wang, naisipan nilang itayo ang solar power plant upang makatulong sa problema sa enerhiya sa bansa. Napuo ang proyektong ito matapos manalasa ng Bagyong Yolanda noong 2013. 90 million US dollars ang kanilang puhunan para rito at plano pa nilang dagdagan ang kanilang investment sa bansa. What we want to achieve is uh, the uh, the green society from the Philippines will be starting from this project. This is our first project in the Philippines, 50 megawatts uh, 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 project. But we hope we can have the chance to increase our uh, investment in the Philippines and to have uh, uh, continuous every year we build uh, maybe another 100 megawatts. Tiniyak rin nilang matibay ang planta laban sa banta ng kalamidad gaya ng Bagyong Yolanta dahil nilaliman nila ng limang metro ang bawat pundasyon ng solar panel upang hindi agad mabuwal. Ayon naman sa presidente ng Sulo Electric Power and Lights Incorporation na si Atty. Bin Castillo, napakabilis ng cycle ng proyektong ito dahil dalawang buwan lamang mula ngayon ay mapapakinabangan na sa mababang presyo ang environment-friendly na kuryente. Maaari ding maging educational site ang kanilang solar energy plant sa mga estudyante at pribadong grupo na nais matutunan ang ganitong uri ng renewable energy. Well, I am proud to say that I think we have just uh, achieved the, the unachievable. No? Uh, we started constructing actually December lang. If we count continuous working hours, it's probably only about two months. So this is, this is uh, record-breaking talaga. Mula sa Tacloban City, Jenelit Gakit, UNTV News, Worldwide.